Bonjour, alors voilà ma deuxième partie du jour. Donc cette fois-ci c'est E4. Alors est-ce que je joue une défense berlinoise Ou euh... Attendez. Ou une euh... Scandinave dame D6 Alors j'hésite. C'est normal, j'aurais bien joué aussi des carocanes, mais bon. J'ai envie de jouer une berlinoise aujourd'hui, on y va Allez, on va jouer solide. Donc fou B5, ça y est, notre défense berlinoise est dans la place. Alors ça, c'est les aléas des parties rapides, les petits gombites, là. Qu'est-ce que c'est que ce coup Alors, bon, sur un coup comme ça, j'ai quoi J'ai KV prend E4, E prend D4 et KV prend D4. Regardons un petit peu les idées. Alors, si je joue E prend D4, il va me faire E5. Je vais jouer cavalier E4. Non, ma question principale est qu'est-ce que je fais sur cavalier prend Qu'est-ce qu'il fait sur cavalier prend E4 Cavalier prend E4, il va me jouer D5 normalement. Hein, si je dis pas de bêtises, il doit me jouer D5. Sinon, moi je joue D5. Donc cavalier prend E4, D5. Et là, je fais quoi Cavalier prend E5, cavalier G6, je suis pas méga content quand même. Ah, le coup plus normal ce serait E prend D4 du coup. Si, cavalier prend e... si sur cavalier prend E4 j'ai. Si sur cavalier prend E4 il a D5, je suis pas super content. Si on reprend D4, qu'est-ce qu'il veut faire exactement Est-ce qu'il veut faire rock Il veut faire rock parce que j'ai plus de cavalier prend E4 maintenant. C'est moins débile que... Enfin, sur l'échiquier, c'est pas con. Hein. Ok, il prend E4, D5. Cavalier D6, on va dire x4, par exemple. Cavalier au 7, cavalier prend le 5 a priori. Ça peut être évident de développer les pièces. Bon, 
Et si je prends un D4, E5. Si je prends un D4 avec le pion. Petit rock. Et après quoi E7 peut-être Je pense qu'il va falloir faire pion prendre des cartes ici. Si, il va falloir faire pion prendre par élimination. Cavalier prend E4, D5, j'aime pas. Cavalier prend D4, cavalier prend D4, pion prend, dame prend. Bah, je vois pas ce que j'ai gagné. Euh, parce que je sors mes pièces, parce qu'il va faire E5 au coup d'après. Donc, je vais peut-être jouer C6. Et D6, mais je suis pas super content. Non, il faut prendre. Par élimination, il faut jouer ça. Et maintenant, voilà, maintenant la différence c'est que je peux plus jouer cavalier prend E4 parce que dans une vraie berlinoise ici, on joue petit rock, cavalier prend E4, D4 et là on joue cavalier D6. Donc c'est comme si là je jouais au prendre D4, ce qui serait sûrement mauvais, j'ai pas envie de trop, trop trouver pourquoi maintenant. Alors, est-ce que je joue fou E7 simplement maintenant Fou C5, je m'accroche au pion. Mais je me laisse planter E5. Normalement, c'est fou E7 ici. Il me joue tout à tempo, hein. Notre ami. Alors je sais que sur les, les italiennes avec le fond C4, ce serait peut-être cavalier G4 ici, fou F4, G5, des trucs comme ça, mais là, il euh, y a du fou prend C6 dans toutes les lignes quand même. Je peux pas trop m'amuser à ça. Donc, cavalier G4 que j'ai envie de jouer, qu'est-ce qui se passerait Tour 1. De toute façon, c'est quoi mes cases ici C'est E4, D5 et G4. Ok, E4, cavalier prend D4. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir récupérer E5. Ici, pour moi... Euh Cavalier G4, tour 1, j'ai envie de vous dire. Je connais cette position avec A6 x A4, et là j'ai cavalier E4, cavalier C5, mais là, là c'est plus le cas quand même. Cavalier G4, ça me semble normal. Fou F4. Allez, feeling. Ah, c'est le genre de Gambi. Euh, surtout en partie rapide. Ça a son, son intérêt pratique. Hein. Ici, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de jouer A6. Parce que l'idée, c'est que s'il prend C6, je reprends, et tant pis, sur H3, je vais jouer cette position, je vais jouer A6 maintenant. L'idée, c'est sur fou prend, je fais D prend, et je m'en fiche s'il me reprend le pion, je vais jouer avec la paire de fou. Et s'il si joue euh, fou C4, par exemple, maintenant, je peux jouer D5 ou D6. Et j'ai plus de problème avec il prend D4. C'est pour empêcher les problèmes à base de cavalier prend D4 ici. Et en jouant D6. C'est pour ça que je joue A6. Sur fou A4, maintenant il me reste encore à prendre la décision. Est-ce que je joue B5 et D6 Ce qui est quand même peut-être dangereux. Il doit jouer fou A4 normalement. Et oui, il joue tous les bons coups quand même. 
Là, le problème de D6, c'est que j'ai peur de cavalier prend D4, cavalier prend E5, F4. Est-ce que j'ai B5 à ce moment-là Non. Je prends, je prends D4. Si j'ai peut-être F4. J'ai peut-être B6 ici. Si, si. Faut calculer quand même. Hein. D6, H3, D6, K prend D4. D6, il faut aller vite. D6, K prend D4, Cavalier prend E5, F4, B5, F prend E5, Cavalier prend D4. Puis on prend D6, Dame prend D6, Dame prend D4, puis on prend E4, et Dame prend G7. Ça m'a pas l'air terrible, donc je vais jouer ça. J'ai pas le temps de vous montrer la ligne, hein. il me reste 57 secondes, il va falloir que j'accélère. Et là, euh, j'ai envie de vous dire que je vais jouer... Euh... Est-ce que je vais jouer D5 ici Ou je vais jouer D6 Normalement, ça devrait être D6. C'était peut-être D5, parce que là, il a probablement fou D5. D5, ça doit pas être une bonne nouvelle. Non, il fallait que je joue D5 ici. Bon, tant pis. Ah, les gambits, quand on les connaît pas, bah, c'est le risque de jouer comme je joue. Donc si je perds, tant pis, je vais la mettre en ligne. Mais par contre, on me la fera pas deux fois. Alors ça, j'y crois moins par contre pour lui. Je pense qu'il a, euh, a raté fou D5 ici. Maintenant, en plus, j'ai des menaces en H2, il va pas me regagner comme ça. Euh... Il va pas me regagner comme ça, ma... mon pion. Alors, est-ce qu'il va me jouer fou G5 Peut-être qu'il veut jouer fou G5. Vous savez, j'ai toujours F8 au dernier moment. Hein. Est-ce que j'ai H5 là Écoutez, moi, je vais rester raisonnable. Hein. Pour moi, le pire est passé. Donc, je vais rapatrier mes pièces, je vais jouer petit rock maintenant. Et je vais accélérer surtout. Il faut encore qu'il récupère ce pion. A mon avis, il a très mal négocié sa phase de milieu de jeu. Il aurait dû jouer fou des 5 vraiment, au lieu de... C'est un coup feignant. Hein. Après, D6 se prend D6. Pour moi, c'est un coup feignant. Il doit jouer fou des 5 là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait A4. Hein. Il me mine. Voilà, je vais jouer tour B8. Dès que je joue petit rock, c'est la fin de mes problèmes. Enfin, de mes problèmes sur l'échiquier. Parce que j'ai encore les problèmes du haut temps. Mais c'est pas facile de résoudre ces problèmes-là. Vous voyez, moi, bah, la partie tout à l'heure que j'ai gagnée avec les blancs, il a joué très vite dans l'ouverture. Et quand il a eu des problèmes, ils étaient insolubles. Euh, moi, j'ai préféré quand même prendre mon temps. Après, je pense que ce que j'ai joué, c'est compliqué. Parce que je vous dis, il faut des 5, je le sens pas. Hein. À l'analyse, à mon avis... Euh... Il n'a pas encore regagné mon pion. Hein. Donc sur un coup comme C3, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends C3 et je lui laisse développer ses pièces Ou est-ce que je joue D3 je suis... D3, tour E3. Fou F5. Cavalier H4. Je lui dois jouer C3 ici. D prend C3, Dame prend D6, c'est son idée. C'est prend, Cavalier prend C3, essayer de jouer cette position. Qui doit pas être mal pour les noirs. Hein. Mais bon, il a du contre-jeu pratique. Parce que C3, sa pointe, c'est que sur D3, tour E3, fou F5, cavalier H4. Et ça, ça m'embête. Fou E4, cavalier D2. Il 
Vous voyez, mais écoute. Bon, là, faut prendre. Je suis pas très content quand même de ne pas avoir eu de temps ici. Non, là, là, c'est pas. C'est trop risqué ce qu'il fait. Trop, trop risqué ce qu'il fait. C'est pas justifié, j'ai cavalé B4 dans toutes les lignes. C'est une case forte la case B4 maintenant qu'il a joué à 4. C'est archi pas justifié son dame C2. Et maintenant, euh, j'ai envie de vous dire. Fou F5, euh, ça peut être. Dame D5 d'abord peut-être. Hein. MD3. Oh là là, j'ai donné une pièce à un coup. Bon. J'ai donné une pièce à un coup. Allez, on essaye la petite magouillette. C'est dommage, je dois pas jouer d'MD3. D'MD3, je donne une pièce et. C'est juste ça maintenant. J'en donne une deuxième. Moi, bon, j'ai peut-être abandonné. Hein Allez, je ne sais même pas où c'est abandonné. Voilà. Bon, bah, je pense que. Non, là, il a, il a de la chance sur la position, il mérite pas. Et dans cette position-là, je, je pense que les noirs sont mieux. J'ai plus de temps, simplement. Euh, par contre, ici, je sais pas où jouer. J'ai eu peur de D3, tour 3 3 tours 3 fou f5 peut-être cavalier h4 ça il faudra que je regarde ça il faut évidemment qu'il prenne en d6 c prend d6 cavalier prend c3 et ici j'étais pas sûr peut-être cavalier a5 je voulais jouer j'étais pas sûr ici mais ça c'est pas bon c'est sûr mais j'ai pas trouvé mais c'est sûr que c'est pas bon j'ai joué Rock, Cavalier prend C3, Cavalier B4 ça doit être un bon coup. Enfin quoi que c'est pas sûr maintenant que finalement il y, y, a, y a ça qui est attaqué. J'ai joué ça, ça. Maintenant j'ai donné une pièce mais euh, c'est pas si évident peut-être. Hein. Faut encore que je défende. des 8 j'ai clairement pas envie non il y a des compensations quand même Parce que probablement qu'il y des 4 était mauvais non du coup si cavalier des 4 est mauvais dans ce genre de position il faut peut-être jouer dame c5 pour jouer dame, dame f5 bon je regarderai voilà